Licha na kwenda kwa jina la Crazy Safari. Shaki na kuja kwa sani ya MG alani patikana ndani ya yombo kwa limboa Pia unawizu kwa pata kwa namba za simu za 0715 33 18 14 Pia unawizu kwa pata ndani ya vingunguti kidarajani Picha hii unawizu kwa pata kwa dali Dalu aka nagna video library ambayo ipo ndani ya vingunguti kidarajani Pia unaweza kupata kwa Joshi ambaye inapatikana ndani ya yombo miteda. Naito DJ Mark ni kwa tarika bisa quality ya picha hii. Ya Crazy Safari, yani safari ya uchizi. Au safari ambayo ni uchizi mtupu ndani yake. Lakini ukiwa katika mitaa ya mwana nyamala unaweza ukipata picha hii kwa waziri muunzi aka baba mlezo wana pia unaweza ukipata kwa patna wake na waziri muunzi anaitwa Zungu anipatikana ndani ya mwana nyamala ya ujiji lakini ukiwa ndani ifakaro tonana na ustaz Diko Laga na ukienda Dodoma utamuona mzee mzima the Gainers video library picha hii imeletwa na mkuru Kings Bill Cham Hadisi ya kale ya China inasema mtu akifa mwili wake hautaweza kupumzika mpaka mwili uzikwe iwapo kama mtu atakufa mbali na nyumbani basi lazima atoke shehe au Shaulin amuombe ili mtu huyu apate kurudi au kupelekwa mpaka nyumbani atulizane. Nafikiri umeweza kunipata kwamba mtu akifa hadisi ya zamani ya China nasema kwamba hawezi nafsi yake ikatoka katika ule mwili mpaka utakapoweza kuzikwa mwili ule. Na kama akifa mbali na nyumbani basi lazima apatikane kuhani wa dini ya Shaolin akaoombe ule mwili ili ule mwili upate kusafirishwa kwa vizuri zaidi mpaka ufike kunako usika aweze kuzikwa sasa leo hii hapa kuna hadisi inakuja katika moja kati ya nchi Chinese eh, ya Uingereza wanasema hivi kulikuwa kuna hadisi ambayo inasema kwamba kuna mavampire katika dunia huyu ni vampire wa Ulaya na huyu hapa ni vampire kutoka katika nchi za China huyu kidogo ni tofauti hata kama ukienda kwa msalaba vampire wa Ulaya atakimbia lakini vampire wa China waogopi yani kwa jinsi alivyokuwa ngangari mpaka vampire wa Ulaya anamuogopa sasa leo hii tunaye huyu vampire mtu wa kale ambaye alikuwa pata kuishi katika miaka hiyo nchini China ambaye unaweza ukamuongoza binadamu au utaweza kumtumia kwa kile unachokitaji leo tunamuuza hapa historia ya China kama inavyoweza kusema na sisi naye mtu huyu amekufa miaka elfu mbili leza kupita nyuma roho yake kuweza kuzikwa yani mwili wake hujaweza kuzikwa kwa maana bado nafsi yake iko pale lakini anakuwa kama mzimu fulani kwa hiyo sasa mkate dao wenyewe ni shilingi ngapi mnaweza mkamchukua vampire atakaweza kuwasaidia katika maisha yenu 
Mama yangu watu wanapanda dawa. Crazy. Si ujamaa si uchizi. Excuse me, Mr. Samani kidogo tuonge. Bana Mr. Unajua huyu kiumbe ni wa jamii yetu ya China. Wewe akufaa hii. Ni achimi ni mrudishi nyumbani akazii kwa vinavyotakiwa. Vivyote vile Mr. Kicho mume kama unaweza panda dawa bwana. Um, Ili hata kama umchukue mchukue mimi nataka mimi nimtumie katika shule zake. Ila kwaje? Eh, tukate dau tu. Wakekata dau. Bane ya kuweza kufanikisha kumpata huyu vampire. Basi wanahitajika kumsafirisha kutoka Ulaya ya Marekani ili kumpeleka China. Sasa huyu jamaa huyu ni kuani? Kama kuani lazima msalie kama nilivyoweza kukuambia mwanzo. Ili mwili huu uongozwe uende wenyewe kuelekea katika nchi ya China. Yes kashamka huyo. Baada kumsalia kamwamsha. Watu wa nyie msipime. Inakuwaje? Haya twende huko. Yaani zamani inavyosadikika ni hivyo mtu akifa unaweza kumuongoza kwa design. Anaongoza mwenyewe haina hata gharama ya kwenda kununua gari, si kukodisha gari. Yaani mnamuongoza kwa design hapa mnaenda kumzika. <laughs> Sasa tufanye nini? Pindi ulipokuwa umetoka nje ile ilikuwa ni siku ya burudani. Unajua katika nchi za Ulaya ndiko kuna matamasha ajabu ajabu. Hususan tamasha ile leo ilikuwa ni tamasha la kuvaa vinyago venye kutisha tisha. Yaani masuala ajabu ajabu mtaani mnaruhusiwa kufanya hivyo. Sasa ibidi waondoke na vampire wao. Na kwa sababu walikuwa wamevaa nguo za ajabu ajabu na jinsi alivyokuwa anacheza cheza kama hao wengine wakajua huyu hana shida. Kumbe wakujua kwamba huyu ni Mr. Vampire. Jamani wewe baba. Nimempenda wewe rafiki yako yuko fresh. <laughs> Sasa Samara anaongozwa siko bwana. Eh hey, nyie mimi kama takirungu changu nyie pumbavu. Na nikakwambia ugongoke gongongongongo kengeri yangu. Vampire anakwenda siko. Na huyu baba anajaribu kumuita sehemu alipo. Wewe. Kwapi wewe? Chauku. Mr. Vampire kaibiwa na Masela. Kudare kibu ya mpige sachu. Huyu ni fala huyu. Ana nini tena huyu? Kitu gani hiki? What is this man? Oh, baby. Ugoro. What is this man? kitu gani hiki? Ugoro au nini? Vampire imeibiwa. Let's see your face. Ngoja tucheke sura yako. Kumbe ukichomoa kikaratasi inakula kwako mama. Toba. Mr. Vampire ukimchomoa kile kikaratasi anakuwa noma. Jamaa akarudisha kile kikaratasi. The ancestor forgives you. Unajua wakati mwingine msichezee vitu ambavyo amvijui. Mtakufa bure. Utuambie chochote wewe toa mapene. Sasa tuogope vampire tuogope nini? Wanaume hapo tumeshapinda. Mama, sehemu zangu za siri. Wewe baba wewe. Baada ya kuwapiga alisema haya kama tena mshuko huo hapo msizoe. Bwana, mimi nitumepata lakini msela ametukatia cha cha mna noma. Hey, what what? Where have you been? I've been driving my ass off looking for you. You must take your job seriously, man. We hired you to raise my ancestor and take him back to China so we can Hey, wanna tell me shanda ticket na tayari tumeshapata ndege ya kukodi. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda shwari. Mama yangu. Ameko kunako gari na sasa safari ilikuwa ni kuelekea ndani ya uwanja wa ndege wapate ndege kukuelekea nchini kwao China. Are you sure he was an important nobleman? I checked your family tree and I couldn't find an important dynasty noble. Inasadikika huyu chumbe. 
Mwenye historia enzi na enzi anaweza kaleta madhara yote iwapo kama kata si itatoka. Safari imeanza kutoka bara la Amerika. Kuingia katika nchi ya China. Lazima watakata katika bara la Afrika. Lakini safari yao ilipokuwa imefika katika bara la Afrika wanalikata kwa kuelekea China. Kuna tatizo limetokea. Eh bwana unajua ni vipi? Ndege imezidi uzito hii bwana. Kwa hiyo msije mkanizingua. Ngoja kwanza tuangalie hali ya hewa si nzuri. Ah, huyu bwana akasema kwamba tusimsingue hali ya hewa si nzuri. Kwa hiyo Compass was invented by the Chinese. Don't you know that? Wewe usiogope kusichotote kuhusiana na masuala yetu ya China. Wewe tulia mwambie kwamba sisi tukuradhi kumpatia kiasi chochote cha pesa. Ndarmani tunayo hapa. East. Amesema anahitajika tuendelee East. Kwanza akacheki ramani kwa sababu ndege inakwenda siko. Eh bwana. Ameelekea kaskazini mzee. Anasema elekea kaskazini kata kushoto. Hali hiyo ilikuwa si nzuri mpaka ndege inakwenda siko. Wanakutana madhuruba mabaya ndege inakwenda ovyo. Lakini ndani ya jangwa la Karahare kulikuwa kuna bushman mmoja, yani mtu wa msituni. Anafanya mawindo leo hapa. Maisha yake ni kama unavomuona siku zote. Ni mtu ambaye anavaa kidubwana chenye kuziba sehemu ya mbele tu, huku nyuma huko wazi. Huyu bwana katika kimbiza kimbiza wanyama alipata kuona kuna watu hapa wamekamata wasichana. Hakujua wamefanya nini kumbe kulikuwa kuna wazungu waliingia katika msitu huu kuja kuwachukua wasichana kwenda kuwauza. Basi huyu bwana ilibidi awatahidi ajitahidi kidogo kuwafungulia watu wa jamii yake. Haya jamani Nyanyukeni na muende. Hey! Wanaondoka. Jana wanakuja ambao walikuwa wameweza kuwa nasa wasichana. Sasa hivi mkwaje? Hao wasichana mbona wanaondoka eh? Mister, hebu cho. Nipatie bunduki yangu. Anaenda kakimbize kule. Sasa we mama. Kwa nini mlikuwa mmewakamata hao? Hey, ataka kumsalimia. Kumbe huyu mama alikuwa juu kwamba hii ni salamu. Akamsukuma. Hii ni salamu ya kikwao. Mama, mimi nakusalimia tu. Ngoja kwanza mama wewe. Unanishikia fimbo. Unanishikia fimbo. Dereva akatupa soda. Chupa ya soda mama. Hivyo ni mpumbavu ni. Mama yangu toba. Toba mama kama midebwedo kaenda chini. Mheshimiwa hizi zina kuaje? Ndege inakwenda chini kwa sababu ya uzito. Kwa hiyo ili tuweze kuruka tupeni vitu. Eh sasa mama tena kimemgonga kitu gani hiki? Wewe imekwaje umemfanyaje mke wangu wewe? Toba Mary. Sema mwenyewe ninakamata temke hapa ya inawasha hii. Mtakuwasha. Wanatupa soda. Unajua nini? Chupa hii imetokea huko juu kama hivi. Mara ikaja mzee kamgonga. Kimiujiza na zile soda zikaja nazo. Maana ndio zilikuwa zimefikia wakati wa kudondoka. Toba mama. Wasichana wanapata nafasi kwa mara nyingine tena kukimbia. Wakati ule Bushman. Naye akatoeka. Sasa iko ni vurugu kwa NASA. Kamata au kamata. Mayday. 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 msaada ndege inakwenda chini. Dereva akashindwa kuiongoza. Sasa wakurugenzi eh. Nimekwaje hapa? Hapa kuna jinsi. Mdondoke tu. Kuna maparachuti matatu sasa nyewe wewe si mtajuaje kufanya hivyo. No! Don't move. Tulia wewe ilete parachuti. Come on. Tulieni. No! Gaje parachuti. Leza kwa parachuti mebaki moja tu. Mwambie jamaa kwa nipe parachuti. Pumbavu zenu nye. Okay, get back there. Arudi nyuma, rudi nyuma. <laughs> Anawakimbia. Okay, guys. Hai mabwana. Goodbye. Kwa irini. Good luck. Kwa irini na kuwapatia baraka njema muende huko. Wait, what? No, we only have one parachute. Sasa itakuwaje? Don't worry, that's what. Ndege inaenda chini. Usiwe na Mwenyezi Mungu atatusaidia. Hata tusaidie vipi bwana? Nakwambia sana na swasi hapa na chuze mwenyewe itamua yule. Yesu anajifanya mjanja. Kwanza nyingine hii hapa. Shenzi. Yeye alikuwa anajua kwamba parachute iko moja eh. Still my ancestor. Parachute wakamvisha yule. 
mzimu wa kivempire sasa basi mbaya tena parachute zenye zimeisha sasa huyu mmoja sio itakuwaje kwa sababu ile parachute lazima ikamatwe sehemu ambako inaweza ikajifungua wakamwekea kamba huyu vampire ili atakapoweza kudondokea chini na ile parachute ipate kufunguka pindi ile kamba itakapoweza kuvutwa aendi sasa mama yangu aende hivyo falani tembea mbele huko huko sababu mimi siku kule mbele nikulete hawezi kwenda kwa sababu wewe uko nyuma sasa sina mgongea kengele kwa mbele ah kwenda huko ile kamba kaivuta na parachute ikafunguka Mr. Vampire na kwenda chini. Sasa sa, bado mimi na wewe. Na ndio parachute yenyewe baki moja brasa tukumbatiane au vipi? This is not a good time to make silly speech. Hakuna muda sasa hivi. Kamata hiyo. Hold on to me. Ah, Aya, nikamate vizuri. Tunakwenda. Mama wait. Nao pia wakashuka chini taratibu kumfuata Mr. Vampire. Tunarudi ndani ya jangwa la Karahari. Ilikuwa ni mkamata mkamata wala sichana anatakiwa kunaswa. Aya bahati mbaya kamba hiyo imezunguka mti. Oh. Webzo umetokea wapi wewe? Shenz. Bring those girls over. Let us turn our. Let us turn out. Ite. Imekuaje? Mbona umpusi? Ametokea wapi? Na ndiye leta matatizo yote. Lete kwanza sichana na huyu mpusi, mlete kwanza hapa nijaribu kuongea naye. Mr. Vampire anashuka chini taratibu akiwa na parachute. Nini wa shenzo kubwa mnachukua sana hitu mnapeleka hapi Sana mfani nia Aya sasa andaini mikuki na mishare Mpigeni weo Mara Mr. Vampire kadondoka mbele yake Haa katukea hapi weo Ile mishare na mikuki imemfikia yeye Mara nyingi mgeni ya kija katika kabile lazima msalimie na mpaka surake ya pate kuyona Ni wana ya misto metokea wapi There was a red and yellow. Siaka kichomoa kile kikaratasi kidogo. Kamcheki ni mtu ambaye anaogopesha. Siaka kichomoa. Mama! Hapa ni kibano tu kwa mtu yote ambaye yuko karibu kwa sababu ile karatasi ilikuwa imetoka katika uso. Toba! Mungu wangu ile kaza bunduki kule mtaandike au napeleka wapi hiyo bunduki? Lakini Mr. Vampire kwa risasi ya wao. Ye bwana kamata umshambulie huyo. Mzungu ilibidi akimbie baada ya kuona kivumbi. Lakini huyo Mr. wa Mstuni alijua yeza kuwa ikawa ni ile karatasi. Na ndio maana ujamaa kaangusha kipigo hapa. Mr. Vampire anajaribu kuwatafuta huko wapi wale obaki. Ngoja nikimbie. Kumbe huyo akua na kengere wale wasichana walikuwa wamevaa kengele kumbe wakikimbia na zile kengele zinalia Mr. Vampire anakuja Wanapozidi kukimbia na kengele zinaita Basi bwana baada kufikiria muda mrefu akajua Wame hii karatasi ilipoweza kutolewa pale na huyu jamaa ndo anaanzisha hii ubabe Wewe bwana mkubwa karatasi yako hiyo Mkubwa wewe karatasi yako hii Acha bala wewe Wewe Acha bwana sasa mkurugenzi wangu tumenasa hapa inakuwaje hafu hapa chini pana miba inanchoma sasa tulia uniache tatibu tatibu na mime netoke hapa nuki yangu inanchoma hii miba wea wanza misa kini kwa chema hake ni kishika huku chini mwajakumu ya niyaya ya ya baba mime ni joma buwana mbaga kunako mavitus we uoga hako buwana ebu sugea huko mama toba 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 kivuwe fala kuli kweli unafikika mapa tuwa gandana mbaga sangapi hapa sasa wale sichana katika kukimbia sasa wakaingia kijijini. Mama 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 mama. Wewe mimi sana kugea karatasi yako hata utaki acha kuasumbua wasichana. Kwa sababu wasichana walikuwa na zile kengele na ndio maana walikuwa namuita. Akambandika ukome. Wewe mimi sana kuwa mshali hivi. Na kuambia utulie utaki kutulia. Ah. Mwenye ni wafungulie kwanza nyo wasichana. Hey we unanibaishia mambo gani haya? Ukome. Mimi mimi wa kiume mwenzako bwana. 
Sirudie tena. Kengele zinalia. Oya, we. Eh, labda hizi kengele hebu istulize watu. Akigonga anakuja. Ah. taratibu taratibu ni toi hizi. Hizi kamba msipigizi hizo kengele. Bwana mkubwa kama hizi kengele mali zako. Haya chukua na hizo hapo. Ngano unazifuata kengele sana. Watu wote kijijini hapa baada ya kuweza kutulia huu mzimu walikuja kumuona. Jamani yeye kuna mgeni mweupe huko amekuja. Huko wale wachina wanajaribu kuangaika jinsi ya kujitoa pale kwenye mimba. Haya, pindi nikienda hivi na wewe kienda hivi ni kutupo kwa upande huu. Mama we inachoma. Huu. Uh, Imekwaje? Imekwaje na kati nimechomwa hapa? Yule mwanamke wa kizungu anakuja kuzinduka sasa hivi. Kuna madege ambaye anaitwa bwana afya. Ukizuba unakwenda na maji. Wanakunyonya damu. Mama si umumia. Baada ya kuweza kujua kwamba kule kutakuwa kuna watu walipata matatizo, yule Bushman alienda kuwachukua watu ambao wamejeruhiwa kwa ajili ya kuwapatia msaada. Alikuja na wenzake. Sasa mambo yakawa kwenye kuendesha. Hey, kukaa kapiga oni. Hivi vitu vitena vinadidia kutoka hapi? Wewe ulikaa vibaya huko kabonyeza vitu vya kizungu hivi bwana. Ah, oh, zungu nao wanachekesha nama vitu bwana hao haya. Si ndo wanawasha hapi hapa eh. Akatia gea mama akarudisha rivasi. Toba ngoja niendeshe kwa ukumbe unakaa kwa huku eh. Eh, hivi hivi. Mama yangu, sasa break zinyi kule kazi acha. Di chali. Miguu juu. Wengine wana ninginia juu ya miti. Eh bwana mkubwa bwana sana. Wewe umeendesha vibaya wewe. Hapo sasa umeipatia mkurugenzi ongera. <laughs> na ukamaje na kuozesha binti yangu unaona tupeleka ado ado amna shida. Kumbe gari umeunganisha na kamba. Baada ya kuunganisha na kamba wakaipeleka kwenye tembo. Asingeweza kuendesha hivi. <laughs> Ee bwana hiki kinywaji kinatokea wapi? Ee bwana Mwenyezi Mungu akidondosha huku juu. Vikawa kongoli watu. Ilikuwa ni ajabu kweli kweli. Baada ya kutoka huko, tunaelekea kule kwa wale wa China bado wanahangaika pale kwenye miba ina wachoma. Na mzee Msimba anakuja, mzee Nyika. Haya ngoja sasa nikutupe moja. Ukikaribia kufikia mwisho ujitoe mbili. Simba naye anaona kitoweo cha jioni. Eh, na kitamani. Eh, kinaenda, kinarudi. Na mimi ninacho hicho siachi. Kinaenda, kinarudi. Na mimi siwaache hao. Kinaenda, kinarudi. Naona mboga hiyo. Karibu na mzee Wanyika. Lion. Eh, toba, nilikuwa sijamuona. Mama. Wote ilibidi kukaa kimya. Mbavu toka hapa wewe Simba, mimi sio mboga. Fanya mambo basi ukimbie. Nitawezaje kukimbia? Okay, come on. Hamna nomngoja kuna wazo nimelipata. Oh, oh, kadondosha nguo. I'm sorry. Samani bwana. Nasema nenda toka kwa sababu ilikuwa na ishauri na najua mambo yameujiza toka anasema ile nguo sio kama ina nini anataka kukimbia nayo simba simba naye na mkoromeo wewe usintishe usintishe wae tulia anasema tulia tulia kajiwe fadhali jiwe kakamata jiwe akakamata na mjusi kenge mama 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 akamtupia mzake toba toba baba wote wamekuwa sasa hapo kwenye balaa simba na mkimbia yule ambaye anakimbia siku zote ndivyo inavyokuwa Baba we! Nakufa mwenzio. Kuna mwingine anakuja mfalme wa Nyika naye. Akatumia uchawi akawasha moto na siku zote. Hawa vifaru wanaogopa moto. Eh akiona moto tu katika msitu wanashughulika na kuzima. Sasa kaendelea kuzima msitu. Usipate kuungua moto. Ni bwana wazo uzuri. Washa moto vingine. Mama 
Washa moto wewe. Akapiga fataki moto kawaka. Jo 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 jo. Anamsumbua. Ni bwana bomba kweli kweli acha endea kazime kule sisi tunahangaika kukimbia haya. Tuondoke. Si akarudisha moto kwao ili awafate. Anakuja. Ili balaa tena pakia juu wewe pakia juu. Anahangaika kuzima moto na watu wake hawataki kuacha. Sasa ndugu yangu tutafanyaje? Karatasi zimeisha. Ah, itabidi kwanza tupumzike hapa. Maana ile nimeshakuwa balaa ile. Nope. Ah, Karatasi zimeisha. Labda ningechoma moto ningemfukuzia kwa kule. Basi wale wa bwana ilibidi haraka haraka waweze kuchukua na hizi kengele zake waweze kumwachia hapo kwa sababu anajua wakizipiga tu. Huyu naye ataondoka. Yeah. And we'll order... Sabu huyu ni mgeni wetu basi itabidi akae hapo hapa ndani ya chumba. Paka hapo Mwenyezi Mungu atakapoweza kumtoa. Na yule mzungu alimsaidia wa kike kwa madaktari huko hapo. Mama mda wote alikuwa amezimika anapokuja kuzinduka. Hivi ni kwapi? Huyu ah. nani mtu? Usiku ulitimu katika kile kijiji. Hususan wananchi hao mara nyingi huwa wanapenda kujikusanya nyakati za jioni kwa kupiga DC na mambo mengine. Basi kwa siku hii leo ilibidi wazungumzie swala zima la kupata hao wageni na hususan kikopo kimoja kilichotoka juu ya anga. Hawakijua kwamba hiki ni kitu gani kwa sababu ni kigeni machoni mwao. Basi huyu bwana Bushman akamweleza mkuugezi wao hapa ambaye ni mkuu ile kukidondosha mama yangu kwa sababu ilikuwa ni soda kopo ikapasuka e bwana hiki kitu kinatoa nini kinatoa maji maji bwana kinatoa maji maji wakajaribu kulamba hey. asali ah asali kweli kweli hebu leta na mimi kwanza ni bofye ah bwana unamaliza mwenyewe kwanza na ah na mimi bwana Mwenye kiti alikuja hebu nyinyi watoto mnagombania hebu na sisi tuone kwanza ni kuna kitu gani hiki? It made you fight over it. Pumbavu nyinyi watoto hamna adabu. Vitu vingine vibaya hivi. Kao kasi sasa lakini mzee asali ile. Nyinyi mtakuja kula vitu vya ajabu. Mama kile kikopo kikafatuka. Mama yangu kichwa changu. And the gods. Si muona sasa mzee kalaaniwa. Mzee obishu wako. Hii ni sadaka Mungu ametupa au ulikuwa unatukataza angalia Mungu kakuazibu. Mzee ambaye ilikuwa ni mwenyekiti naweza nikasema kwamba ni mzee kuliko wote hapa. Alienda kuonyeshwa ule mzimu ambao ulikuwa umepata kuonekana leo hii na ndio uliweza kumsaidia huyu bwana lasi hiyo mishale ingemfikia. Tunarudi kwa upande wa pili kwa wale wa China walilala tokea jana. Asubuhi mitimu kwa kuna jamaa mmoja amekuja akakwapua mzigo nani huyu makopo yote yakatolewa katika sanduku lile au tuseme kama mfuko hivi yalikuwa ni manyani katika msitu manyani ambayo yalikuwa na akili kama za binadamu wanapasua tu kimbia makopo mengine yalikuwa ni makopo ya vyakula Makopo mingine ilikuwa ni makopo ya soda. Ah, washenzi wamechukua vyakula vyetu. Mm. Wanangaika kupasua. Sasa hapa lazima tufanye mpango la siyo tunapigwa makonzi na jamaa. Noma. <laughs> Lakini hawawezi kupasua hawa. Wanangaika jinsi ya kupasua, hawawezi. Si unaona, hawawezi wakapasua bati ile. Mimi leo si chochote si lolote. Tulale bwana. There you go. <laughs> ah, lakini tumebakia na kikopo kimoja hapa. Hebu tuendelee kukandamiza. Mara usi akajua. Huyo <laughs> alipopasua yule nani naye akaona. Yule nyani baada ya kuona naye akapasua. Shua. Na wote wakajua. Wakaanza kupasua. Shua, shua. Shua, shua. Hey! Wake pa mifungwa vikopo vyote. Mama walifakamia msosi haya kosa waliotenda ni wao wenyewe kufungua nyani pia wameona nyinyi nyani wa pumbafu licha msosi sasa ilikuwa ni kuangaikia msosi nyani nao walikuwa na akili kikimbiza mmoja wengine kuna anachukua msosi wanawe ilikuwa ni hatari tu Go on you 
Okay. Sasa mfuate. Ah, mkurugenzi wewe ndio unaweza kudendendia kama nyani nenda bwana. Unasema nini? Okay. Wei. Rudisha. Huku nao akaendelea kuadunda waache kumtandika mwenzao pumbavu nyie. Ilo. Walianza kuatania. Tunatoka kule tunakuja pale kijijini. Mzee anamlikwa na kitu ajajua kwamba ni kio. E, Umetole wapi haya mawe? Mama kwani ni kitu gani iko? Sasa hapa ruga gongana. Ah, ah unashangai kikio. Hebu lete kwanza ile jiwe. Jiwe linapasulia kuni ajabu. Eh bwana, alafu ile kuna kitu cha thamani. Diamonds. Alimasi. Ili jiwe juu yake kulikuwa kuna almasi. Sangapi baba watu wajipodoe? Bwana hapo ananionaje babake? <laughs> Niko safi eh? Mama baada ya kupata almasi anakimbia. Huyu mama nenda wapi na shoka yangu? Wewe mama akamata kio chako nipe shoka nipasue kuni watoto wajala wewe. Huyu mama baada ya kujua ile ni almasi akapakia kwenye gari fast anakimbia. Mama kio chako wewe chukua tu bwana, chukua. Sasa mama unaenda wapi bwana? Wewe chukua kio chako nifundishe vizuri lete na hiyo shoka. Hebu sogea huko bwana nimekugea zawadi nenda. Akafunga breki toba mzee watu. Chali. Shenzi huyu mwanamke. Shenzi. Ni Kaused, the heavy pe. Huyu bwana akweza kujua kwamba ndani ya shoka ile kulikuwa kuna almasi ambayo ni muhimu sana. Huyu mwanamke nampatia kio chake. Eh, nani tena huyu? Huyu ni wewe acha ushamba. <laughs> Lakini ni sio mbaya. Ametogea kitu cha kujiona bwana. Strolling around admiring the scenery. Eh bwana ukisikiaga Africa ndio hapa. Wanyama kibao. Wale wanyama tunaona kwenye kideo ndio huko. Lakini nzasa wa China nibidi waanze kumutafuta ule mzimu Paka sasa wa jeju wa mzimu umekimbidi ya wapi Lakini kwa sababu wa kiri yangu na hizi ya kantuma kwa mba yuko wapi Tunaweza tukajua Parachuti hii hapa Sasa wa tako mikimbidi ya wapi Sasa kwa sababu pia ulikuwa na njaa Walianza kutafuta na msosi Kulikuwa kuna aina ya mbuni hapa, jamii ya ndege ambao ni wakubwa. Sasa kazi ilikuwa ni kumkamata. Akampanda mbuni mmoja. Wewe! Moja basi. Nataka nikupaishe juu wewe. Anataka kupa juu na parachuti kwa ajili ya kukagua waweze kuona ule mzimu uko wapi? Bana ya kuvutwa sana ntimae. Mshikaji anafika juu. Vipi wewe? Uko safi huko? Unaona? Pia bado naangalia. Lakini sijaona mzimu uko wapi? Ndelea kuangalia basi mimi naye uimbuni hapa. Chini aliona vitu vingi vya kuvutia. Kuna tembo. Kuna girafa. Kuna mbuni Kuna nyumbu Yani ya kika wako wengi Wewe kina chutakiwa uangalia ule mzimu kwa api wewe Chakile maiti buwana Sasa nungu pia nataka kugoma kwenda Wewe mbuna taku nitosa tena Mbuni kagoma kwenda Haka mtupe baba watu Sasa ina kuwaje tena minakwenda ovyo ovyo ugu E mungu wangu wewe mwaja usa nifate ugu tani umisa Wewe usidi ugu Oba Wewe mshen sana ujiu kwa mbini kukule juu alafu nakuja kunete atari Mwangali ya sasa kama ninge kufa ke Shenzi wewe Kaenda hapi Hey wapi unenda ye Wabu subiri kwanza hapa Shenzi Look at my back you know You always thought you took that in clever Tunarudi kule kijijini Ilikuwa ni mida ya kuenda kuinda Masi walichukuli wa mashudia wa chache kwa jile ya kuenda kufanya mawindo Kwa eni jamani baba nani kwa eni Mtulete nguchiro Lakini sasa kondo kwa kwao usalama ukwepo Kwa yule mzimu Kamu unavujua tena tabia wa toto Walianza kumfata mzimu uyo Ebu njoo hapa unataka kufanya nini? Ebu njoo kunikutume. 
Watoto walimtuma mwenzao kimao kusudi kwa ajili ya kumzunga mama wapate kumtoa huu mzimu wakiwa na kengere mama ni muona watu kule huu mtoto mshenzi ubona we wewe hebu njoo hapa baada ya kuweza kumzunga mama wale watoto walimchukua mzimu wakakimbia naye kutoka nje kijiji ili waweze kucheza naye lakini hawakujua kwamba inaweza ikatokea hatari iwapo kama wakitoa kile kikaratasi wakuu wakiwa katika masuala ya mawindo Nye, mbona kama nimesikia kengere huko? Eh Mungu wangu, nani kaleta huu mzimu huko? Ule mzimu ule kurebu tena mwana mmoja. Kengere inatupwa kwa watoto. Wanazidi kukimbiana kuingia ndani zaidi ya msitu. Ah sasa tutupie kule. Moja, moja mbili, tatu Sasa ikawa ni kumzuga. Bado anaenda huku, bado anaenda huku. Yaani kama unavujua tena watoto ni furaha, bahati mbaya kateleza chai. Hivi nyinyi watoto wa mdadabwe, nani kawaambia mumlete huyu mtu huku? Lete 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 lete. Mama yangu watoto nao pia wanatupa zile kengere kwa balaa. Wewe nasema lete lete. Sasa kwa ni kumwangaisha tu. Bahati mbaya sasa ikanasa. Hivi nyo watoto wa mnadabwe Na mkirudi nyumbani nitakuja kuwa pasapu Hebu wangalia sasa Misha na sisha li Hatuizi kumpeleka nyumbani utena Zia kapigia maesabu wakachukua mti kwa jule kuchukua hile kengere pare Mama yangu wa kigonga Bala Matunda nandoka Wazi boja nindere kuitikisatikisa hapa na epi ya gonge umti sasa ngoja ni mtumie kwa huku Anjo Matunda na dondoka Halikuwa nafanya hivyo kwa ajili ya uye mtu wa gonge mti hapa Masi ndo wakona kama vile ni nia Zuri tu iwapo kama wakimtumie hivi Anagonga kidogo Mambe na kuwa safi Walikana mpaka jioni kulindane msito kuja kwa wale wa China waliendelea kufanya jitihada za kumtafuta yule mzimu kuanzia asubuhi mpaka nyakati zizi jioni hawakuweza kumpata si tulikuwa ni mkubwa ni ndani ya nchi ya Namibia ambayo iko karibu kabisa na South Africa Lakini juni ya leo Ilikuwa ni juni ya mawindo kwa wale wakulima Wametegesha migu yao kwa ajili ya kweza kuna sanyoka Nyoka kilikuwa ni chakula muhimu sana katika nchi yao Wanategesha migu katika mashimu ya nyoka haya Ni kawaida kufanyivyo Wakiwa katika mawindo Hei na isi ni misha naso hapa Hei 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 Ma brother Joe ni uyo hapa Kamata gonja 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 ni mishiki Kamishiki hapa na moja Mamiza kichwa Kumtuliza Lakini kuna watu ambao walikuwa na wawinda hawa binada Sasa nye mna mwogopa uyo mdogo sana Hei hei tumibiwa Kuliko kuna watu wa mstuni ambayo ni vimbili kimo Wame tuibia mzozi kama hata wale Wawo likuwa hawezi kufanya ujanja uwa wanavizia Lakini ya chane nao Wacha tuwa chukwe riziki Turudi mwana kuinda Uina mkurugenzi kasema tumuache Basi tuache tu Poa Kwanza ule alikuwa mdogo tu Amna noma Leo riziki ni ipo hapa Lakini kwa tumuache wana hafsa Maro nasikia kene kene Eh nye Kuna kuna watu wengine huku ni hile mizimu eh Kwa hizakuwa Lakini mizimu imbona inatembea Kwa kumutu Eh, 
Hao mabushi mwana wakajua kwa mba hini mizimu Na Sasa hapa situ taulizaji ya Wanta kusalimia mzee akajua kwa mba wanta kushambuliwa Sono jote na wachina Faster Haka mnasa Wana mkubwa mkono wangu taratibu mkono Hey I'm sorry Samani samani We ni misha kuona mbaya We ni nda buwana Unifile muna ni vuncha mgu buwana Na kamata mkono wanta kufuncha Hawa jama mpuna mingiza migu yao kwenye mashimo Wana wana fanya nini yao Looks like some kind of health treatment Hawa kujua kwa mba wenzao walikuwa meweza kufanyevyo Kwa ajili ya kutafuta msosi Kwa olijua ladha waneza wakakana Wao hivyo hivyo kwa ajili ya kufanya maungezi zaidi Wakajua ladha ndio mkawa ishima Bala zaidi ujama wakapeleka soks tupe kiake Bila kupeleka na viatu Sadie Eh Jamaa na ujasidi gani hui mpaka na pereka mkuu hivivi? Wana mkubo utangatwa? Jamaa na esema ndiyo? Sayo. Jamaa wanaona kwa mba tiyali tumishati ya mri yao? Daba tonge na uvizuri. Sasa wa jamaa situ umetokea wapi? Wanavuta pozi. Kumbe ya rufu ya mkuu ili mvuta marikia wa uko chini. Kama wanavujua tina siku zote marikia ni wakubwa. Mbona vipi? Mbona unasogezwa? Mbona unasogea? Nambele, kuna kitu kime nasa? Mama! Mama yungu nnavutwa? Jamani nyoka ye nyoka misha patikana nyoka ye mvuta weyo? Mvuta 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 Mama weee! Nyoka? Nyoka huyo alikuwa meifata rufi ya viyato ya hui buwana Ebu kamata vizuri weyo! Wanza wakamchomo hui nyoka kutoka hapo Sia mini macho wangu Kumbi wa jambali kwa natika msuzi wa Mbuna bala Wewe mbute vizuri huyo Mbute 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 Jamani tumipata mwongi na msosi ili utakula mwezi mzima Hei buwana we tumpeleke kijijini Au kutaka ta maongezi na huyu jamaa Mwa walichukua msosi wa moto Ewana na shukuru sana kukutupatia huu msosi Mwana kebira wewe tusinge mpata huyu Asanteni sana Lakini naweza nika kutibia pia mgu wako Kwa sabu ulikuwa umingato na nyoka Hebu nyanyoka kido kutukupeleke Lasi kwa naweza kupoteza maisha hapa Waleona ni vizuri na nibusara Kwa mchikuwa kuhibu wana kumpeleka kijini kwa ajila matibabu Wakatengineza dawa ya nyoka Na atimae Wakampaka katika mgu kwa sabu tiali sumu ilishanza kuja katika mgu wake Hebu wambia kwa mba mina kiu Sawa Hebu wane anakiu jamaa Anataka Anataka maji Unajua nini? Jamaa yangu anataka maji Hii maji ya kunywa Yani jamaa anasikia kiu Ya pite tatibu kimde buwedo Very good Aaaa ni mikuelewa Bushman Mzee Ksang Akajua huyo mgeni anataka maji Kumbe awakujua kwamba katika jangwa hili maji ni adimu sana Jangwa la karahari ni jangwa li silokuwa la maji Akaleta matone mawili ya maji Chana hapo ndo mgeni ume mkarimu Yabuwa na maji tulekuwa nao ni haya hapa Maji huku ni gari kuliko kitu kingine chochote Sasa ribidi ubuwa na anye ye kwanza moja Maji mazuri sana Moja ni kampatia na huyu mwenzangu moja Excuse me Samani Wee, usintanie Kwa hindo inakuwaje, inamana tune moja tu One drop two Wanasema ya kuamba ukumana maji ni kitu kingine tofauti huku Maji gari kwe kweni Kwa sasa ujamana nitekenya huku Maji ya nadodoka hayo Na amna mingine tena Oh 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 You missed your mouth Sasa imekuwaje na mbele Hii hapa maji ya mekasha funi hapa Kwa ni ya time Ni ya time ya je mdomoni Haka ya pereka Haa Haa Fazali hata kujipata litone moja Haa mama kubwa 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 Chioni mara nyingi upenda sana kweka tafidja Wachina wakakaa bembeni kuangalia Wanainchi nini unafanya Looks like they are very happy people. 
Ah, inaonekana ni watu wenye furaha sana. Maisha magumu lakini wanaishi vizuri. Furaha pia namba 5 na kupatikana kwa yule samaki mchanga mkubwa kulikweli kuliko wote. Basi wanawake wakaambiwa leo hii wawapatie burudani yao wageni walokuja hapa. Sasa kila mmoja achague wa kwake. Wachina au kujua kwamba walikuwa naangaliwa na vichisobe kwa ajili ya kulala nao. <laughs> Ni bwana kile mimi na wasiwasi hapo tunachagulia wake wa kulala nao. Sasa hapa tuwe makini hapo. Jamani mimi wa kwangu yale bango ya njano. Eh bala. Mama yangu. Wasichana wakapita kwanza. Let's go see what they're doing. Sasa kama unahitaji wewe wafate kwanza. Mimi ngoja. Hey lady. Nyo mnaenda wapi? Mimi niko najua kwamba mmekuja kwa ajili yangu. Eh. Wende wa kwako huyo. Kumbe umeenda kutalisha makazi kaletoa kibonge. Naambia wana tumeona kwamba unapenda sana vikubwa vikubwa. Kibonge akaenda kulala kitandani na msubiri mtu wake. Ah hapana hapana. Mbe huyu kibonge anakutosha huyo. Unaonaje wewe? Eh mama naendesha scan ya leo. He said I'm sure your friend will. Ni bwana huyu mwanamke bwana ana shida. Nenda tukabonyee. Haya. Why is my bwana mkurugenzi? Ameleta kibonge huko ndani. Juice to my host. If you saw unaogopa nini wewe ingia ndani bwana. A strength. Kwa sababu sisi ni wageni wao umefanya takrima kubwa. Unajua kwa wenzetu wazungu kibonge kama huyu anakuwa fai. Sisi tunapenda vibonge. Basi mheshimiwa itabidi uvumilie hivyo hivyo ingia tu ndani. Eh! Ah, nilijua kwamba kibonge kidogo kumbe hatari. Na ule mama naye pia alikuwa anahitaji mwanaume akamvutie ndani. Mama bala leo tano bila uko ndani. Asubuhi kumekucha. Hao bwana mpaka sasa hivi wajajua kwamba mzimu wao uko katika hii sehemu. Sasa alianza kufanya research kidogo. Yaani uchunguzi. Ah, bado hajakamilika hayo. Ngoja kwanza ni ya ponde ponde. Ah, baadaye kidogo kakaangu. Kidogo tu mamangu, kidogo moja moja Kumbe mechikoma. Eh, ngoja kwanza mpaka ni ya ponde ponde babangu mboga hiyo. Na kuja sasa hivi narudisha. Sawa Mama amemkomalia mpaka ilibidi arudishe. Basi mama anarudisha. Lakini mara kidogo akataka kumfanyia miujiza akamwambia ngoja ngoja ngoja. Polisa. Na hapa. Mbona amna kitu? Kweli eh? Nimeshika hapo. Sasa ubaba kae kape majani yangu. Kumbe alikuwa anijisikia haja na ile alikuwa anaitaka kuifanya kama toilet paper. You must find him and take him away from him. Lakini akiwa hapa yule mama alienda kumshtakia kwa mumewe. Majani imeondolewa. Jamaa akamfuata. Huyu mtu yuko wapi? Akakimbia na yale majani kuja kwa usawa huko ukaona wengine. Ah sasa mimi nitaenda kujisaidia wapi na Mavi anataka kunitoka hapa. Akatupa nguo hapa. Yuko wapi huyu? Watu misikia vitu yapo vitu ndoka vitu ndoka Nani kadondosha hii Eee masikini ya mungu mboga yetu imeharibika Nani tena huyu kafunja ama vitu yetu Shenzi kabisa tumtaftini Hawa kumuona kwa mba likuwa metuli hapa Shenzi aja emezidi tumbuli na zidi kwenye kurufisha Sikimuni hapo ilikuwa imeizungushiwa huwa alijua labda uko ndani pata mfaa kwa ajili ya kujisaidia. Bwana mgubwa taratibu alianza kuvua nguo zake. Aanze kujisivia taratibu. <laughs> Kama nakula vile. <laughs> Kumbe kuna mzee mzima snake cobra. Toba. Nakwambia nilibidi nikatikie hapo hapo. Mm. 
Sasa hapa mwanaume nitafanya nini? Snake na ilikuwa na njaa. Sasa ujamaa tumtafute. Kulikuwa kwa papa. Hebu na ili banda hapa leo tuliamishe tulipeleke kule. Wote mnyanyue kwa wakati mmoja. Bado hamjampata yule mwenye maua. Bado hatijamuona. Ongo zangu mama yangu. Nyoka naye uko anamletea kashishi. Wala wakatoa. Huyo hapo ule kuna fanini? Ah nyoka huyo hapo akajifanya. Kafunga mkanda. Kamtumia nyoka kufunga mkanda. Afa akajifanya bonge la kidume yani. Kumbe muda wote alikuwa anaogopa nyoka. Nikam said you are Ndebidi yafanye hivi. Ile mnadi kusevu ngoma. Jamaa kidume huyo eh. Yaani amekamata nyoka. Chache haraka. Amekamata nyoka eh. Basi wewe ni mwanaume. Na tunakutawadha kwamba hapa wewe ni mmoja kati ya mashujaa. Sindio hizo sasa ishara za mashujaa. Thank you. Thank you. Asante. Asante sana nashukuru. Ah mimi nimtumia huyu nyoka kama mkanda nashukuru. Lakini kumbe ni muoga hapa. Muoga kweli kweli. Ya bwana vipi inakuaje mbona wanakufagilia hawa? Wewe wewe acha tu ngoja kwanza nikimbilie huku. Hapa nisipomtoa unyoka hata ningata itakuwa balaa hapa. Nyakati za jioni zilipoisa kutimo. Huyu bwana alianza kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa kutafuta njia kutokea mjini. Na isitoshe kumtafuta. Ule mzimo. You think it's funny? Come with me. Basi alikuwa anahitaji kuwafundisha hata na hao mbwana ni jinsi gani ya kuweza kujilinda. Na kikumfuni kwa ajili ya kujenga mwili na kujilinda. Unafanya hivi? Ya, hivi hivi. Wananchi wanacheka, maana kivitu ni vigeni sana kwao. Eh? Tumuone sasa mzee atafanyaje? Ah, yafanye hivyo. Toba. Bala. Ah, pocha acha. Mwanzo ke wanacheka. Muone hivi afanya. Ni hapa zangu kanichanganya kabisa. Haya baba tunaenda. Eh. Hey. Hivi eh? Alafu ni kumkandile mundu. Aya. Mzee anakosea huko anacheka. Haya sasa stage nyingine hii hapa ncheki. Uh ha ha. Uh ha 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 ha. Uh ha 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 ha. Fanya hivi. Haya mambo mazito haya. Bado anamchanganya kabisa. Hii. Aha. Huu ha. Haya. Anza hapa. Toba. Mzee anapiga mapanga sha. <laughs> Wachina wa kikubofya sekemu unaweza ukatulia muda wote. You do that every day. Sasa itabidi urudie kila siku na baada hapo utakuwa uko fit. Sumeelewa? Na baadaye unaweza ukawa bingu hapa kijeni kwenu mkampiga kila mtu anayekuja. Kumi kuche asubuhi na mapema. Leo ni siku ya pili bado hawajajua wa china kwamba yule mgeni wao yuko hapa. Go on. Hebu nje huko. Go on. Nataka niwafunze kitu kimoja. Msiwapige ndege. Hao pia ni watoto kama nyinyi. Baada ya kupanda juu alipata kuona makinda hawa. Sasa akatafuta sehemu nyingine nzuri zaidi ya kuhifadhi. Baada ya kuona unaweza kupoteza maisha kwa sababu mama yao ayupo kwa nyakatizi. E Mwenyezi Mungu. Usionyeshe njia ukweli. Nimeamua kuzungusha tiara ili tuweze kumjua yule mwenzetu yuko wapi na si tupate nafasi ya kuondoka. Maybe you can live your happy ever after. Unajua kwamba tumekaa sana hapa. Tumeshindwa kumuona huyu bwana. Kwa hiyo mimi naona ni bora tutafute nafasi ya kuondoka. Tusidhibi kubaki hapa mzee. 
What do you think I am? Put that down. Sawa, hebu kama wewe ni mwerevu weka chini mzigo wako. You want to know where they are? Unajua mimi katika fikiria zangu? Have you noticed? Eki kiumbe ya kiko mbali na hapa. Since we came to this Lazima atakuwa ipo karibu na maeneo haya kabisa. Wewe unafikiria kwamba tunaweza tukaenda wapi katika msitu huu? This area. Bado tuko katikati ya msitu ambao hatuwezi kujua ni jinsi gani tunaweza kutoka hapa. Come to. Kwa hiyo tuwe makini. Tulia kwanza. Watoto wanamchizia. <laughs> na hatimaye mtoto mmoja kampandia juu. Sasa barani lilotafuta hapa ni kubwa kwa sababu akimvua ile katasi tu kumekucha. Leo wanatengeneza mtego, mtego ambao wakwenda kwa nasa wanyama. Hawaja kula nyama takriban mwezi sasa. Mama yangu. Wamemdondosha. Watoto wameumia na huyu mmoja amenasishwa hapa. Watoto walikimbia. Ah, toka hapa chini. Nani watoto ni wapusi? Nani kaambia umemdondosha huyu baba? <laughs> Mkurugenzi ye. Ah, samani bwana. Itabidi unyanyuke kidogo. Oya. Sasa si ni mnyanyuaje? Fu kiombe mzito huyu. Mwishimio? Sasa unafikiriaje? Tuende kwa njia ipi? How much more? Sasa unataka kunitoa damu nini maana yake? Okay, enough. Baada ya kuweza kushia damu pale akapiga mahesabu jinsi gani yaweza kumpata ule mzimu. Sababu kidogo alikuwa ni mwerevu wa mambo kama haya alikuwa na uwezo. Hebu tuongoze kwa sababu tunatambua kwamba wewe ni mfalme wa safari. Tuongoze tupate kujua ni wapi pa kwenda. Na ulipo. Popote pale ulipo. Tuna tunaamua kushia damu hii ili upate kunyanyuka ulipo na tukujui wapi ulipo. Aya! Aliposikia rufi Ankara, mzee alianza kutikisika ndani. Ah, ujamaa sio anafanya naye tena nini na huyu kinyago huko ndani? Sema nyanyuka popote pale ulipo utupate huko. Imekwaje? Ah, yuko hapa hapa ndani. Tulia kwanza ngoja. Ana mnyenyewe kule. Eh, sawa. vipi tena mkurugenzi? Nguvu kule zinakuwa ndogo za kumnyenyua. Aliendelea kufanya matambiko. Anashindwa kumnyenyua. Oh, nguvu zi ndogo. Bwana mheshimiwa sasa inakuwaje? Umenambia nisiseme lakini inabidi niongee. Tulia kwanza. Ili kumnyenyua huyu na aje sehemu ambayo kwa sisi tupo inahitajika nguvu za ziada. We can shut your mouth. Natakiwa ufunge mdomo, funga mdomo. Chumbe mzito mzito kulikweli kama tani moja hivi. He is lying. 